வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி இன்னைக்கு நாம் யூஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்க போகிறோம் அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் யூனிட்ஸ்லேருந்து வந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம லைன் பை லைன் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமியிலேருந்து நாம் கொடுத்துருந்த மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ வித் பேஜ் நம்பரோடு நாம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எந்த ஏரியாவிலேருந்து வந்திருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் when the number of turns in the primary and secondary coil is increased 3 times each the natural inductance increased so namak primary turn li secondary turn li nam numbers increase panirundona so evlo times increase a irukku ketirukanga option a 6 times 9 times 12 times and remains constant so in the question paathutumna namak direct formula la substitute panni podra maari da irukum so mutual inductance la substitute panni podra maara இது நம்ம டீச்சர்ஸ் கேர் அக அகாடமி மெட்டீரியலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறதுல பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவன் ஸோ அந்த அங்கே இருக்கிற ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு ஸோ ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம்னா டைரெக்டாக மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ எல் ஒன் ஏ டிவைட் பை ஐ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே கொடுத்து இங்கே நம்ம டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியது அந்த என் ஒன் என் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னாவே போதும் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு காயிலுமே இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நமக்கு பார்த்துட்டோம்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வில் பி ஹேவிங் நைன் ஸோ நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்ட்டி செவன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம டைரெக்டாக செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ வி நோ தட் ஃபார் எல் ஸோ எழுதணும்னா எம் எல் ஸ்கொயர் t power minus 2 into t divided by at next a or so nam eludra po ellame square bracket vechi theluvom so eludhi irukku final edalla nam cancel out panni paathomna namakku line av eludhu m l square t power minus 2 a power minus 2 so inga a n kuduthirukku namakku inga paathomna question la a ku badala ampere ku badala current i ne kuduthirupanga ஸோ நம்ம அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஸோ எக்ஸாக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் சி ஸோ இது நம்ம டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி மெட்டீரியல் இருந்தால் எந்த கொஸ்டினும் திரும்ப வந்திருக்கு ஸோ இதில் நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்முலா இந்த ஹாஃப் எல் ஐ நாட் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டைமென்ஷன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செவன்ட்டி எயிட் என் அப்சல்யூட் எலக்ட்ரோமீட்டர் இஸ் யூஸ் டு மெசர் ஆப்ஷன் ஏ இன்டெக்டன்ஸ் ஆப்ஷன் பி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆப்ஷன் சி ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் டி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பேசிக்க எலக்ட்ரோமீட்ரு பார்த்துட்டோம்னா கெப்பாசிட்டர்ஸில் ரெண்டு பேரல் பிளேட் கெப்பாசி அதாவது பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர்ஸில் ரெண்டு பிளேட்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மெசர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது டைரெக்டாகவே நமக்கு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாகவே தெரியுற கொஸ்டின் தான் ஸோ இதை கரெக்ட் ஆப்ஷன் வில் பி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் கேர் அடக்கமி மெட்டீரியலில் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து வந்திருக்கு So, section 4.15. So, the measurement of potential difference between two given points. This is one of the uses. Electrometer is one of the uses. We will discuss this in the next So, again, we have a question in the material. Next, question number 101. An electric dipole is placed at an alignment angle of 30 degree with an electric field of 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 8 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 1 cm. So, we have to keep it as 1 into 10 power minus 2 meter. So, if we look at the direct line, we will substitute the direct line. So, we will look at 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 the direct line. So, tau v equal to pe sin theta. So, we will look at the theta. We will look at the theta. We will look at the arc value. We will look at the electric field value. 2 into 10 power 5. So, we will look at the theta. So, we will substitute the theta. 8 will be equal to ஸோ க்யூ இன்ட்டு டூ எல் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா டைபோல் மூமெண்ட் க்யூ இன்ட்டு டூ எல் எழுதலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சைன் தேர்ட்டி டிகிரி வரும் ஸோ அது நமக்கு ஒன் பை டூனா ஆயிரும் லென்த்தும் நமக்கு பார்த்துட்டோம்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ அகெயின் இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எயிட் வில் பி ஈக்குவல் டு க்யூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஸோ டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அங்கே ஒரு டென் பவர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நமக்கு அங்கே டென் பவர் மைனஸ் டூ
ஸோ டூ ஃபோரும் கேன்சல் அவுட் ஆகிட்டு நமக்கு டூ எகெயின் இந்த டூ நமக்கு இங்கே வரப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்னு ஆகும் ஸோ டென் போர் த்ரீ கீழே வந்துட்டு திரும்ப நியூமரேட்டர் போகிறப்போ டென் போர் மைனஸ் த்ரீ அப்போது ஃபோர் மில்லி கோலுங்கிறது நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இதுவுமே பார்த்துட்டோம்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் கரெக்ட் அகாடமி மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்குற நோட்ஸில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ அந்த மாடல் பேஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் டூ ஃபார் அ டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அகெயின் இதுவுமே டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்னாவே உங்களுக்கு என்னென்னா அது பெருசாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சென்ஸ் பண்ணாது ஸோ ஸோ உங்களுக்கு சைட்லேயே பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு தமிழ் இருக்கிற கொஸ்டினை படித்தாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அந்த ஏற்பு திறனுங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது சசப்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்பவுமே குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இட் வில் பி லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ நம்ம படிக்கிறப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக படிக்கிறப்போ மெட்டீரியலில் படிக்கிறப்போ நெகட்டிவ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ நமக்கு லெஸ் தென் ஜீரோங்கிறப்ப அது நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போது த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இது நம்ம மெட்டீரியலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வி கேன் கிளாஸிஃபை மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சசப்டபிலிட்டி இஃப் சசப்டபிலிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ் த மெட்டீரியல் இஸ் கால்டு பேரா மேக்னெட்டிக் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் த மெட்டீரியல் இஸ் டயா மேக்னெட்டிக் ஸோ அகெயின் நம்ம மெட்டீரியல் இருந்தே பார்த்துட்டோம்னா இந்த கொஸ்டின் நமக்கு அதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் மஸ்ட் ஹேவ் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோர் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ லேமினேட்டட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நிறையா லாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஸ் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மோஸ்ட்லி அந்த ப்ரைமரி ரிட்டர்ன் செகண்டரி ரிட்டர்ன் காயிலுடைய நம்பர்ஸை வேரி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கோரை லேமினேட் பண்ணுவோம் இது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச ப்ராப்பர்ட்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹை மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் லோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஆப்ஷன் பி லோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஹை ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஆப்ஷன் சி லோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் லோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஆப்ஷன் டி ஹை மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஹை ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் இப்போ இதில் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த பி சி டி எல்லாமே வந்து அன்சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் லோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எப்பவுமே மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இங்கே ஆப்ஷன் சியில் லோ த லோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே லோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஹை மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஓகே ஆனால் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸும் ஹை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதனாலே உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு இஎம்எஃப் உங்களுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ட்ராப் ஆகும் ஸோ நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன்னு பார்த்துட்டோம்னா ஹை மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் லோ ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஸோ பேசிக்காக இந்த ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் எதனால் வரும்னா நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கண்டினியூஸாக மேக்னட்டைஸ் பண்ணி டிமேக்னட்டைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னா அது ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ரைஸ் ஆகும் ஸோ எப்பவுமே ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் குறைவாக இருக்கணும் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த கான்செப்டுமே பார்த்துட்டோம்னா நம்ம மெட்டீரியலில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து வந்திருக்கு ஸோ எனர்ஜி லாஸ் டியூ டு ஹிஸ்டரிசிஸ்னு சொல்லிட்டு அதில் நமக்கு கொடுத்துருப்போம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொஸ்டின் ஒன் நாட் ஃபோர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்சன் பிட்வீன் டூ லைக் சார்ஜஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் வாட் வில் பி த ஃபோர்ஸ் இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் இன்க்ரீஸ்டு டு ஃபைவ் டைம்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஸோ இது அகெயின் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் சொல்லிட்டு செகண்ட் பார்த்தோம்னா நாம் அடுத்து எடுத்து எஃப் ப்ரைம்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபோர்ஸோடைய வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூவோட ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கணும் அப்போ வீக் என் அந்த எஃப் ப்ரைம்னு அதை வச்சுட்டோம்னா ஜென்ரல் கூலும்ஸ்லாம் வச்சு ஃபோர்ஸ் எழுதுனோம்னா கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் டைம்ஸ்ன்ட்டு அப்போ ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த எஃப் ப்ரைமை
ரொம்பவுமே ஜென்ரலான ஃபார்முலா தான் பட் இருந்தாலும் இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபைவ் வென் அ மெட்டீரியல் அட்டைண்ட் யூனிஃபார்ம் போலரைசேஷன் இட்ஸ் நெட் சார்ஜ் டென்சிட்டிஸ் ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற நோட்ஸை படித்தாலுமே இது நமக்கு சரியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அங்கே நம்ம வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூம் இப்படி தான் படிச்சிருப்போம் பட் போலரைசேஷன் பேஸ் பண்ணி நமக்கு நெட் சார்ஜ் டென்சிட்டி நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அது ஒரு புக் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம்னா நார்மலாகவே ஒரு டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவுமே ஒரு கண்டக்டர் மாதிரி தான் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸில் உங்களுக்கு என்னென்னா ஈஸியாக போலரைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே யூனிஃபார்ம் போலரைசேஷன் இருக்குது வேறஸ் இன்டீரியர் கண்டக்டர் மாதிரி தான் ஸோ இன்டீரியரில் வித் டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் தேர் வில் பி நோ எனி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் இங்கே எது வரும்னா ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோங்கிறத நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷனாக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் சிக்ஸ் The sensitivities of the bridge will be higher if the resistance in series with the unknown resistance is greater than the resistance connected in parallel to it. This rule is. So, we will learn how to learn Kirchhoff's rule. We will learn Kirchhoff's current and loop. But apart from this, we will learn Maxwell, Hay, Sirring and Kelvin. We will learn many bridges. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வீட் ஸ்டென்ஸ் நெட்ஒர்க்னால அல்லது வீட் ஸ்டென்ஸ் பிரிட்ஜினால ஒன் ஓம் சென்சிட்டிவிட்டியில் தான் ரெசிஸ்டன்ஸை மோஸ்ட்லி மெசர் பண்ண முடியும் இதுவே கெல்வின் பிரிட்ஜ் இந்த கெல்வின் ரூல்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ கெல்வின் பிரிட்ஜினால பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் ஓமில் ஆரம்பித்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் ஓம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப துல்லியமாக உனால் இதனால் ரெசிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இவ்வளோ துல்லியமாக மெசர் பண்ணுதுன்னா இதுக்கு தான் அதிகமான சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் வில் பி ஆப்ஷன் பி தட் இஸ் கெல்வின்ஸ் ரூல் ஸோ இது நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக்லேருந்து உங்களுக்கு இது நான் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு நமக்கு மெட்டீரியல்குள்ளே இருக்காது பட் உங்களுக்கு இந்த கெல்வின் பிரிட்ஜ் மேக்ஸ்வெல் பிரிட்ஜ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரிட்ஜஸ் இருக்குது நம்ம வீட் ஸ்டாண்ட் மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது ஒரு நமக்கு ஒரு லெசன் மாதிரி ஸோ நீங்கள் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரிட்ஜஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கனாதே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை அட்டன் அட்டன் பண்ணுற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் நாட் செவன் சூஸ் த கரெக்ட் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சீரீஸ் இன் விச் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹாட் ஜங்ஷன் டு கோல்ட் ஜங்ஷன் ஸோ இதுமே பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு டேபிள் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் பட் நீங்கள் இந்த டேபிள் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் புக்லேருந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பார்த்துட்டோம்னா ஓகே இந்த பிஸ்மத் சீரீஸ் வரது எல்லாமே நம்ம எப்பவுமே நெகட்டிவில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிஸ்மத் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் நெகட்டிவில் பிஸ்மத் பிஸ்மத்க்கு அடுத்து நிக்கல் இருக்கும் நிக்கல்க்கு அடுத்து பிளாட்டினம் பிளாட்டினம்க்கு அடுத்து கார்பன் கார்பன் எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா காப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கதில் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்மத் நிக்கல் பிளாட்டினம் காப்பர் லெட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பிரச்சனை என்னென்னா நமக்கு லெட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா காப்பருக்கு முன்னாடியே வந்துடுது ஆனால் நமக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா காப்பர் தாண்டி தான் நமக்கு லெட்டு கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எந்த ஆப்ஷனுமே பார்த்துட்டோம்னா ஆஸ் பர் த சீரீஸ் கிடையாது ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் செவன் மேபி கிரேஸ் மார்க்ஸ் தரக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஆர் அதர்வைஸ் இன்கேஸ் கிரேஸ் மார்க்ஸ் தரல அப்படின்னா இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் சீனா ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீரீஸ் கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் சீல் தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ பாசிபிளி இது கிரேஸ் மார்க்ஸ் வரலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஆப்ஷன் சி கொடுத்துருந்திங்கன்னா இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த காப்பருக்கு பதிலாக கார்பன் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா கார்பன் லெட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காப்பர் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் நாட் எயிட் எ சாம்பிள் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கேஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் மேக்னிடியூட் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் கோலும் த டைபோல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஈச் ஹெச்சிஎல் மாலிகுல் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கால்குலேட் த மேக்ஸிமம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை ஈச் ஹெச்சிஎல் மாலிகுல் அகைன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட் கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு டார்க் ஃபார்முலா டவ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் பிளஸ் இ அல்லது பி இ சயின் டீட்டர் ஸோ டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ நமக்கு ட
ఆప్షన్ టీ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్